Assalomu alaykum. Sizlar bilan Uzblog va Ravon TV YouTube kanallari va men Kamina Quvonchbek. Toshkentning Chilonzor tumanidan uy so'ragan muxlislarimiz diqqatiga, bugun sizlarning e'tiboringizga maxsus plan bo'yicha qurilgan 9 qavatli domning 8-chi qavatidan 100 kvadrat metrlarga ega bo'lgan to'rxonali xonadonni ko'rsatamiz. Xonadon juda ham chiroyli qilib ta'mirlab qo'yilgan, bu xonadon sizlarga ma'qul keladi degan umiddamiz. Xonadon derazalaridan Toshkentning juda ham chiroyli faizli mahallalarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari katta Toshkentning betonkasini ham ko'rishimiz mumkin. Agar mana shu betonkadan chapga 1 km yuradigan bo'lsak, Abu Sahi, Bekbaraka bozorlariga kelamiz. O'ngga ketadigan bo'lsak, O'rigzor bozoriga yetib borishimiz mumkin. Algoritm bu Toshkentning eng tinch joylaridan biri hisoblanadi. Maxsus plan dasturi deganimizda bu Toshkent ichidagi yangi shaharcha bo'lib, 90-yillar qurilgan dom bo'ladi. Va bu domda ishlatilgan materiallar nisbatan yangi texnologiya orqali ko'tarilgan. Ya'ni bu yerda ishlatilgan devorlarda keramzit mahsulotdan foydalanilgan, ya'ni qish kunlari xonadon issiq bo'ladi, yoz kunlari xonadon salqin bo'ladi. Mana hozir kunning issiq bo'lishiga qaramasdan xonadonga kirib kelganimizda hali konditsionerlar xonadonda o'rnatilgan, lekin qo'shilmagan holatda ham xonadon salqin bo'lib turibdi, ya'ni tashqaridan kiradigan issiq havo xonadonni egallab olmagan. Bundan tashqari xonadonda sikvaznoy bo'lgan derazalar bor, ularni ochib qo'yadigan bo'lsak, xonadonda qur-qur shamol esib turadi. Demak, bugun sizlarga ko'rsatadigan xonadonimiz mana shu ekranda ko'rib turgan xonadoningiz. Videoga e'tibor bergan bo'lsangiz, bugun sizlarga ko'rsatadigan xonadonimizga kirishlik uchun podyezdan ikkita temir darvoza orqali kirdik. Ya'ni 1-qavatdan 8-qavatgacha biz lift orqali ko'tarilganimizda, liftning ro'parasidagi temir darvoza orqali umumiy koridorga kiriladi. Bu umumiy koridorda ikkita xonadon joylashgan bo'lib, bugun sizlarga ko'rsatadigan xonadonimiz to'g'ridagi xonadon bo'ladi. Bundan tashqari umumiy koridorda ham chap qo'limizda shkaflar qilib qo'yilgan. Mana shu shkaflarning teng yarimi bugun sizlarga ko'rsatadigan to'rxonali xonadonga tegishli. Ya'ni kladovka masalalari ham hal qilib qo'yilgan. Demak, endi xonadonning ichkarisiga kiramiz, keyingi da temir darvoza orqali. Mana bu temir darvoza, bu vibratsiya, ya'ni ovozlarni, tovushlarni ham xonadonning ichkarisiga kirgizmaydigan xususiyatga ega bo'lgan temir darvoza hisoblanadi. Xonadonni ko'rsatishni boshladik. Demak, xonadonga kirib kelganimizda o'ng qo'lda kiyimlarni, oyoq kiyimlarni taxlab qo'yishlik uchun devorga joylashtirilgan shkaf mavjud, ko'zga tashlanmaydi, chuqurligi 40 sm ni tashkil qiladi. Chap qo'limizda ham bitta mehmonxona va yotoqxona mavjud, hozir ularni ko'rsataman. Mana shunaqa MDF eshiklar o'rnatilgan bu yerda. Xonadonga kirib, chap qo'lga qayriladigan bo'lsak, eshikni ochadigan bo'lsak, mana shunaqa mehmonxona katta kon bo'lgan derazani ko'rishimiz mumkin. Uning ostida esa radiator o'rnatilgan, atroflari chiroyli qilib, aboy qilib qo'yilgan. Katalogda bitta qandil mavjud. Undan tashqari kondisioner va televizor ham o'rnatib qo'yilgan. Qolga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda tarkat mahsulotidan qol yasalgan. Aboylari juda ham sifatli aboylar, nemetski aboylar deyishdi uy egalari. Endi esa mehmonxonadan yotoqxonaga o'tishimiz mumkin. Bu yerda ham MDF eshik qilib qo'yilgan. Chap qo'limizda devorga qotirilgan shkaf mavjud va o'ng qo'limizda juda ham uzun bo'lgan derazani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda devor tarafida radiator ham qo'yib qo'yilgan. Xonadan yetib o'tganimizdek, zamonaviy keramzit mahsulotidan foydalanilgan holda qurilgan, ya'ni bu dom shunaqangi mahsulotdan qurilgan, ya'ni Qish kunlari xonadon issiq bo'ladi, yoz kunlari esa salqin bo'lib turadi. Derazalarda plastik ramlar o'rnatilgan ko'rgan bo'lsangiz, endi esa keyingi xonalarni ko'rsatishni boshladik. Koridor bo'ylab davom etadigan bo'lsak, chap qo'limiz juda ham uzun va katta bo'lgan oshxonani ko'rishimiz mumkin. Hozir mana sizlarga oshxonani ko'rsatamiz. Patologiya ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, atroflarga to'chishni svetilliklar qo'yilgan, o'rtada bitta qandil bor. Juda ham uzun e'tibor bergan bo'lsangiz, ekranda bularning razmerini ham qoldiramiz, ya'ni xonaning har birining razmerini ham qoldiramiz. Xonadonni uy egalari sotib olganida, u juda ham yomon ahvolda bo'lgan, ya'ni remontlari juda ham yomon ahvolda bo'lgan, uy egalari to'la qolib, mana shu xonadonni juda ham chiroyli qilib ta'mirlab qo'yilgan, remont qilganiga bor-yo'g'i 2-3 yil bo'lgan xonadonga. 
Yurdagi mebel jihoz texnikalarini ham olib qolish imkoniyati bor, faqat narxiga kelishi olsangiz. Derazalarga ham e'tibor bering, kichkina-kichkina derazalar emas, katta-katta derazalar o'rnatilgan. Bu esa ugalok oshxonadagi Ola versa bu xonadonda yaqindagina kelin tushirilgan. Kelin tushirilgan xonadon bilasangiz, juda ham chiroyli qilib, boshqa tomondan ta'mirlangan holatda bo'ladi, ya'ni remontlari juda ham sveji. Hozir boshqa xonalarni ham ko'rsatamiz. Biz juda ham ko'pchilik o'sha oshxonaga, ya'ni ayollar oshxonaga qiziqadi. Oshxona bu yerda juda ham uzun va oshxona jihoz mebellari juda ham sifatli materiallardan qilingan. Bu ise MDF eşikleri. Biz yani koridordamız ve koridor arkalı kengi xanalarını kursatamız. Çap kolumuzda ham, on kolumuzda ham bitti xana var. Çap kolumuzda ya xana kitken ara, yani balalar xanası bu. Bir de uzgaç ara, yani aboylar kılıp koyulgen, yani balalar ya xas. Hama xonada derazalar o'rnatilgan, ya'ni plastik ramlar o'rnatib qo'yilgan. Mana shunaqa ki radiatorlar bor bu yerda, chugunni radiatorlar. Bolalar yotoqxonasida esa mana shunaqa ki temir reshetkalar o'rnatilgan xavfsizlik jihatidan. Endi esa kattalar yotoqxonasiga kirib bormoqdamiz. Mana shunaqa ki kattalar yotoqxonasi uzun va keng qilingan. Bu mebellar albatta olib chiqib ketiladi. Yasatib o'tamiz, bugun sizga ko'rsatayotgan xonadonimiz Toshkentning Chilonzor tumani. Algoritm G35 nomli mavzusida joylashgan to'r xonali 100 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadonni ko'rsatmoqdamiz. Xonadon 55 ming dollarga baholanmoqda. Uy egalari bilan bemalol savdolashingiz mumkin bo'ladi. Yurda alohida vanna va alohida hojatxona, ya'ni ikkita xonaga ajratib qo'yilgan. Demak, sizlardan beriladigan savollardan biri, eng ko'p beriladigan savollar uy egalari nega xonadonni sotishmoqda? Demak, uy egalari mana shu xonadonning sotishiga sabab, ular hovli xonadon sotib olishdi va hovli xonadonga ko'chishmoqda ekan. Mana shu sizlarning savollaringizga javob bo'ladi. Bu esa hojatxona. Xonadonda internet bor, ya'ni Wi-Fi'lar kelgan, uy telefoni ham mavjud. Sot ve telefonlar ham burada yaxshi oladi. Hozir biz biz sizga devorning qalinligi ham ko'rsatmoqchimiz. Mana shunaqa ki, qalin-qalin devorlar qilib qo'yilgan. Undan tashqari mana shu devorlarning o'rta qismida havo o'tgan, ya'ni mana shu o'tgan havo xonadonga issiq havoni ichkari kirgizmaydi va sovuq havoni ham ichkari kirgizmaydi va xonadondagi havoni ham tashqariga chiqarib yubormaydi. Mana bu manzara esa kinolarda ko'rgan manzarangiz bo'lsa kerak. Juda ham chiroyli manzara. Bugun sizlarga ko'rsatgan xonadonim sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman. Sizlar bilan Uzblog YouTube kanali bo'ldi va Kamina Quvonchbek. Bu xonadon egalari mana shu uydan tashqari Cobalt avtomobilini ham sotishmoqda ekan. Videoning davomida Cobalt avtomobilini ham ko'rsatamiz. Xonadon ichkarisida hamma xonada mana shunaqangi chugunni radiatorlar o'rnatib qo'yilgan. Mana bu devorning qalinligi, har bir xonadagi devorlar mana shunaqangi qalin-qalin qilingan va mana shu devorning o'rtasida havo bo'shligi bor bo'lib, mana shu havo bo'shligi xonadonning ichkarisiga sovuq havo va issiq havoni kirg'izmay turadi. Mana bu esa domofon sistemasi, ya'ni podyezdda uyning raqamini terganingizda bu yerda qo'ng'iroq chalinadi va mana shu qo'ng'iroqqa javob berib, tashqaridagi podyezdni ochishimiz mumkin yoki odam kirg'izmasligimiz mumkin bo'ladi. Bu bolalar xonasidagi boya ko'rsatgan reshotkamiz bo'ladi. Bu yerdan ham domning orqasiga qaragan manzarani ko'rishimiz mumkin.
Mana bu esa xonadan egalari sotayotgan Cobalt avtomobili 2019-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiyali Cobalt avtomobili bu yerda azgina tuning ishlari qilingan, ya'ni qo'shimcha qurilmalari ham o'rnatilgan. Avtomobil hech qatida lat yemagan, hech qanaqa avariyalarda ishtirok etmagan, probegiga to'xtaladigan bo'lsak, bor yo'q 16000 km yurgan. Mana bu esa 4-chi pozitsiyadan olingan diskalar. Oq rangda ko'rib turganingizdek, va narxiga to'xtaladigan bo'lsak, bu egalar 9500 dollar deyishmoqda va qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan bu avtomobilni ham savdolashishimiz mumkin bo'ladi. Orqada undan tashqari kameralar ham o'rnatilgan ko'rgan bo'lsangiz, yangi turdagi Magic Car pultlari ham o'rnatib qo'yilgan. Hozir salon qismini ham ko'rsatamiz. Xullas bu avtomobil yangi holatda turibdi, faqat ishdan uyga, uydan ishga borib kelishga foydalanilgan. Yo'lda video registrator va orqa kamera registratorini ko'rgan bo'lsangiz mumkin. Mana 16489 km yurgan avtomobil. Yo'lda konditsioner bor, o'sha multimedia sistemalari ham mavjud. 150 dollar turadigan mana shunaqangi qimmat bo'lgan chexollar ham o'rnatib qo'yilgan. Qolga o'zim ham havasim ketdi. Xudo xolos, avtomobilimga mana shunaqa kech qo'l qo'ydirmoqchiman o'zim ham. Demak, endi bagajning qismini ham ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, bu avtomobil benzinda yurgan avtomobil. Bu yerda gaz qurilmalari yo'q va hali pastga tushirilmagan mana shunaqa zapaskalari ham mavjud. Yetib o'tganimda hech qanaqa avariyada ishtirok etmagan uy egalariga hozir pul zarur bo'lganligi uchun mana shu Cobalt avtomobilini ham sotmoqda.